அதாவது பிரெயின் டியூமர்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பேச போகிறோம் பிரெயின் டியூமர்ஸ் அதாவது சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஏற்படுற பிரெயின் டியூமர்ஸ் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வந்து காமனாக ஏற்படக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரெயின் டியூமர்ஸ் தான் என்ன அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் பிரெயின் டியூமர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய கேன்சர்களே செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் ஓகே இந்த வேர்ல்டு இந்தியாலையும் அதே தான் இருக்குது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேன்சர்ஸ் வந்து பிரெயின் டியூமர் தான் இருக்கும் பட் பிளட் கேன்சர்ஸ் ஆர் ஈவன் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனாலுமே வந்து ஒரு அதனால் பாதிப்பு எதில் அதிகம்னு பார்த்தாக்கா நேச்சுரலி பிரெயின் டியூமர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பிரெயின் டியூமர்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய வகை இருக்குது பல வகைகள் இருக்குது அதில் எல்லாமே வந்து கேன்சர் அல்லது ரொம்ப மோசமான கட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது சிலது வந்து நல்லாவே கியூரபிளாகவும் இருக்கும் சிலது வந்து ஒரு சில மோசமான கட்டிகள் நிச்சயமாக இல்லாமல் இருக்காது அதெல்லாமும் இருக்குது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்ட்ரோசைட்டமோ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கட்டி பட் அதில் ஒரு பிரிவு தான் வந்து பைலோசட்டிக் ஆஸ்ட்ரோசைட்டமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கம்ப்ளீட்லி கியூரபிள் அதே மாதிரி செகண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மிடிலோ பிளாஸ்டோமா அப்படிங்கிறது இதுவும் வந்து ரொம்ப ஒரு காமனான கட்டிகள் எப்பண்டைமோமா பைலோசட்டிக் ஆஸ்ட்ரோசைட்டமா மிடிலோ பிளாஸ்டோமா இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு வரதுல ரொம்ப காமனான கட்டிகள் அண்டு முக்கால்வாசி இதெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் அண்ட் குழந்தைங்களை ஒரு பெருமளவு இது வந்து இந்த பின்மூளை அடுத்தது சிறுமூளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி அங்கே தான் வந்து அதிகமாக வருது பட் இதே இதுலேயே வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது குழந்தையோட ஏஜ் அதில் குழந்தைனா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றுலேருந்து இப்போ இருபது வரை வரைக்கும் இருபது வயசு வரைக்குமே வந்து குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் இனிஷியல் இட் வாஸ் பதினெட்டு வயசுன்ட்டு இருந்தது இதில் வந்து முதல் ஒரு வயசில் வர கட்டிகள் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வயசுக்குள்ளே வர்றது வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்லேயும் அந்தந்த டைமில் இந்தந்த கட்டிகள் மோஸ்ட் காமன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சில ஜென்ரலி அஸ் அ ரூல் ஆஃப் தம் என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா ஒரு ஒரு வயசுக்குள்ளே வர மூளை கட்டுகள் ஜென்ரலி கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கு மேலே வர்றது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் மிக்சட் பேக் ஸோ பலவிதமான கட்டுகள் வெவ்வேறு ட்ரீட்மெண்ட் அணுகுமுறை எல்லாமே ஒரு மாற்றம் இருக்கும் அண்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் அது என்ன கட்டி அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஃபியூச்சர் அண்ட் அவுட்கமும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரெயின் டியூமர்ஸோடைய சிம்டம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும் மூளை கட்டி அப்படின்னு போதே வந்து எல்லாருமே முக்கியமாக யோசிக்கிறது தலைவலி ஓகே அண்ட் உண்மையாக தலைவலி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் காசஸ் ஐ மீன் காமன் சிம்டம் ஆஃப் பிரெயின் டியூமர் பட் அதுக்காக வந்து எல்லா தலைவலியும் வந்து அவங்களும் உடனே பிரெயின் டியூமராக அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது ஒரு 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 லட்சம் சீட்டி எடுத்தாக்க ஒரு பதிமூணு பேருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அதில் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு பேருக்கோ இல்லை ஏழு பேருக்கோ மட்டும்தான் மூளை கட்டிகள் அப்படின்னு இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு மூளை கட்டின்னு வந்தாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் பேருக்கு வந்து தலைவலி தான் மெயின் சிம்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து தலைவலிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமானது இப்போ தலைவலி எல் வராத மனுஷனே கிடையாது குழந்தைங்களுக்கும் வர தான் செய்யும் பட் ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு வர தலைவலி இஸ் ஆல்வேஸ் டு பி டேக்கன் மோர் சீரியஸ்லி பெரியவங்களுக்கு வர தலைவலியை விட குழந்தைங்களுக்கு தலைவலி வந்தால் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் அதிக முக்கியத்துவம் நிச்சயமாக தரணும் பிகாஸ் இட்ஸ் மோர் லைக்லி டு பி சீரியஸ் ஸோ இந்த தலைவலிகள்லேயே வந்து பல விதமான டைப் இருக்குது திடீர்னு வந்துட்டு உடனே போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து சடனாக ரொம்ப சிவியராக வர்றதுக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன்னாக்கா மூளைக்குள்ளே ஏதாவது ப்ளீடிங் கூட இருக்கலாம் பட் அதுவே வந்து சிவியராக வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ஏறிட்டே போகுது கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு மூளை கட்டிக்கான ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி தலையில் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமாக மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து குழந்தையுடைய பிஹேவியரில் ஒரு மாற்றம் தெரியும் டல்லாக இருக்கும் அழுதுகிட்டே இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி அடிக்கடி வாந்தி வரும் காத்தால் எந்திரிச்ச உடனே வாந்தி வரும் ஆடி ஏழு மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே ரொம்ப தலைவலின்னு சொல்லிட்டு வாந்தி எடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸ் சிம்டம்ஸ் சிறுமூளை கட்டி அதாவது பின்பக்கமாக குழந்தைங்கள அதிகமாக வரதுனால அதை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ அதில் கட்டிகள் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் வாமிட்டிங் தலைவலி இல்லாமையே கூட வாந்தி அதிகமாக இருக்கலாம் நிறைய டைம் நானே பார்த்துருக்கேன் வாந்தி அடிக்கடி வரும் பிடியாட்ரிஷியன்ஸ்கிட்டையும் போவாங்க வயிற்றுக்கெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க கேஸ்ட்ரேட்டஸ்லாம் இல்லைன்னு கூட அதுக்கான மருந்து மாத்திரைகள்லாம் நம்ம கொடுப்போம் ஆனாலும் சரியாகாது பட் ஒரு ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் தலையில் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது அப்போ குழந்தையுடைய பிஹேவியர் மாற்றம் ஆகும் பார்த்தீங்களா அந்த சமயத்தில் தான் வந்து ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் அப்போ பார்த்தாக்கா ஒர
சில பேருக்கு கண் பார்வை பாதிக்கப்படும் தட் இஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிக்கப்படும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு பகுதி விஷனுடைய ஒரு ஃபீல்டு மட்டும் பாதிக்கப்படும் இல்லாட்டி சென்ட்ரலில் தெரியாமல் போகும் இல்லை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும் இது இன்னொன்று சில குழந்தைகள் வேற அவங்களுடைய க்ரோத் ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் இப்போ வளர மாட்டாங்க ஹைட் ரொம்ப சின்னதாகவே இருக்கும் உடம்பே ரொம்ப பூஞ்சையாகவே இருப்பாங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க பட் ஒரு எட்டு வயசு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு நாலு வயசு குழந்தை மாதிரி இருப்பாங்க பத்து வயசு குழந்தை பார்த்தாக்கா அஞ்சு வயசு மாதிரி இருப்பாங்க இது மாதிரி வளர்ப்பு கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து பிட்டியூட்டரியை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாஸில் ஏதாவது கட்டி வந்தால் அந்த கிரேனியோ ஃபிரிஞ்சோமான் சொல்லுது சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் இந்த மாதிரி க்ரோத் ரிட்டார்டேஷன் அப்படிங்கிறது வரும் க்ரோத் ரிட்டார்டேஷனுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்ரிஷன் பட் இருந்தாலும் இதை நம்ம வந்து பார்க்கணும் தெரஸ் ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப பூஞ்சையாக இருக்குது பட் ஆனால் அந்த வளர்ச்சி அந்த வளர்ச்சிக்கு மீறிய பேச்சு மாதிரி ரொம்ப அறிவாளியே தெரியும் அந்த குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் தே லீ தே சீம் லைக் அ ஃபைவ் இயர் ஓல்டு அஞ்சு வயசு மாதிரி இருப்பாங்க பட் ஆனால் பத்து வயசு குழந்தை மாதிரி பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பாரிட்டி இருந்தாலுமே வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஏதாவது இஸ் ஏ சம்திங் ராங் அப்படின்றத அது மாதிரி பார்க்கலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹார்மோன் ஹார்மோன்களில் வந்து பிரச்சனை வரும் ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஒரு நைட்டு மட்டுமே ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி ஒன்றுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க எப்போ பார் தண்ணி குடிச்சே இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் கண்டினியூஸாக தண்ணி கு குழந்தைங்க வெளில வெயிலில் போயிட்டு மெட்ராஸ் வெயிலுக்கு விளையாட்டு போயிட்டு வெளியில் வந்தால் தண்ணி குடிக்கிறது நார்மல் பட் அவங்களுக்கே தெரியும் ஒரு அதீதமான தாகம் எக்கச்சக்கமாக தண்ணி குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் யூரின் ரொம்ப அதிகமாக போவாங்க ஸோ இதெல்லாமும் இது இது எல்லாமே ஒரு காங்க்ளமரேட் மல்டிபிள் சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஜென்ரலி எடுத்த உடனே வந்து இந்த மா இத்தனை சிம்டம்ஸோடையும் வந்து யாரும் நேரம் நியூரோசர்ஜன் வந்து பார்க்கவும் மாட்டாங்க நியூரோலஜிஸ்ட்டை கூட பார்க்க மாட்டாங்க தில் கோ டு அ பீடியாட்ரிஷியன் முதல்ல வந்து ஒரு குழந்தைகள் நேரம் மருத்துவரை தான் முதல்ல பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து தே வில் பி த பெஸ்ட் ஜட்ஜ் ஸோ பேரண்ட்ஸுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் அவங்க கிட்ட அழைச்சி போகிறது அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முதல்ல ஒரு ஒரு பீடியாட்ரிஷன் கிட்ட அழைச்சி போனாக்கா தே வில் நோ எது வந்து சீரியஸ் பிரச்சனை எது சீரியஸ் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கனாக்கா தென் தே வில் எஸ்கலேட்டட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இது பண்ணுவோம் And uh, on the stage, if they have a strong suspicion, a scan அண்ட் அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடியே கூட இஃப் தே ஹவ் ஸ்ட்ராங் சஸ்பிஷன் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு அனுப்பிச்சிடலாம் ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து ஒரு ஒரு சிம்டமட்டாலஜின்னு பார்த்தா இது எல்லாமே ஒரு கலந்த ஒரு சிம்டம்ஸ் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அடல்ட் குழந்தைங்களில் வந்து பாதி குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது அவங்களால வந்து பேச முடியாது அது எஸ்பெஷலி ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு மூளை வடிச்சு குறைவான குழந்தைகள் அவங்கெல்லாம் அவங்களாம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது தனக்கு என்ன பிரச்சனை தலைவலி இருந்தாலும் சொல்ல முடியாது எதுவுமே சொல்ல முடியாது பட் We should be able to notice things. That's why we have to identify it as a child. We have to identify it as a child. We have to identify it as a child. If there is a feeling, we have to go to the doctor and go to the doctor. If you come to the doctor, you have to handle it very sensitively. It's a good thing. If you come to the doctor, there are stages. If you come to the doctor, we have to cure it. We have to cure it. There are stages of brain tumors. There are brain tumors. ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அது வந்து ஸ்ப்ரெட்டை பற்றி மட்டும்தான் அது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு மருந்துகள் கொடுத்து குணப்படுத்துகிற மாதிரி கட்டி இப்போதைக்கு மருந்துகள் எதுவும் கிடையாது மூளையர் தண்டுவிடம் டியூமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் அட் த சேம் டைம் நிறைய ரிசர்ச் நடந்துட்டுருக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டேஜில் வந்து சில சிம்பிள் டியூமர்ஸுக்கு மட்டும் இந்த பைலோசைட்டிக் ஆஸ்ட்ராசைட்டமாஸ் சேகான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கட்டிகளுக்கு மட்டும் மருந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு பட் இது இதெல்லாம் வந்து சர்ஜரி பண்ணாவே கம்ப்ளீட்டாக எடுக்க முடிகிற மாதிரி டியூமர்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து இப்போதைக்கு உங்கள் கேள்விக்கு வந்து அந்த மாதிரி மருந்துகள் எதுவும் இல்லை பட் நிச்சயமாக வரும்னு நம்புகிறோம் ஓகே அதாவது ஒரு பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வராங்க ஒரு குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் என்னவா இருக்கும் முதல்ல வந்து குழந்தையோடைய கிளினிக்கலாக எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எத்தனை நாளாக இருக்குது இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் எனக்கு இப்போ கேன்சர் கட்டி மாதிரிலாம் இருக்குன்னாக்க ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷனில் இருக்கும் இது நான் கேன்சரஸ் கட்டியாக இருந்ததுனாக்க ஒரு நாள் பட்டை எதிர்க்கும் இதை வந்து குழந்தைக்கிட்ட கேட்கறத விட அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டாவே நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ ரெண்டு வருஷமாக தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிறோன்னா ரொம்ப நாளாக இருக்குன்னு அர்த்தம் லெஸ் லைக்லி டு பி கேன்சர் தென் பட் சப்போஸ் இதுவே வந
குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் மாட்டோம் வென் எவர் விடு ஒரு பிரெயின் டியூமர் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சஸ்பிஷன் இருந்தாலே மூளை மட்டும் அல்லாமல் கூடவே ஸ்பைனல் கார்டையும் சேர்த்து எடுக்கிறது தான் சிறப்பு ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ரெக்கமெண்ட் ஈவன் டு பீடியாட்ரிஷன் கேட்டே எங்கள் கிட்ட சார் என்ன சார் ஸ்கேன் எடுக்கலான்னு கேட்டால் இதான் சொல்லுவோம் மூளை மட்டும் பற்றாது கூடவே வந்து ஸ்பைனல் கார்டையும் சேர்த்து எடுங்க அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இந்த ரெண்டு தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அது இல்லாமல் குழந்தைகளுடைய என்ன பிரச்சனை இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண் பார்வை சரியாக இல்லைனாக்கா கண் செக் பண்ணணும் விஜுவல் ஃபீல்ஸு பெரிமெட்ரி இதெல்லாம் செய்வோம் காது சரியாக கேட்கலனாக்கா ஆடியோமெட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து செய்வோம் சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போது ஸ்பைனல் கார்டுலேயும் இருக்குது இல்லாட்டி ஸ்பைனல் கார்டுக்கும் வரக்கூடிய கட்டி ஏதாவது இருந்தால் முதுகில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஊசியை போட்டு அதன் மூலமாக ஸ்பைனல் கார்டை சுற்றி இருக்கிற சிஎஸ்எஃப்ன்ற தண்ணியை எடுத்து அதையும் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கூடவே ஹார்மோன் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் தெரியாது இப்போ ஹார்மோன் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா இசி எல்லாமே இந்த இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே எல்லா கட்டிக்கும் பண்ணுறதுன்ற எந்தெந்த இடத்துல அந்த கட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம அந்தந்த விதமான டெஸ்ட்களை நம்ம செய்யணும் ஸோ ஹார்மோன் டெஸ்ட் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் நம்ம ரெகுலர் பிளட் டெஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியிருக்கோம் சில கேசஸில் சிடி ஸ்கேனும் தேவைப்படும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்னாக்கா இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய கட்டியா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும் மோஸ்ட்லி ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய பட் முக்கியமான கேள்வி இந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்ணுறதுனாலையும் அதுக்கு மேற்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நான் கொடுக்கறதுனாலையும் இதனால் குழந்தைக்கு நல்லதாக அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும் சில டியூமர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து ஆறு மாதத்தில் என்ன பண்ணாலும் வளரும் ஸோ அந்த மாதிரி கட்டிகளுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் வித் த பேரண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பண்ண பண்ணி தான் ஆவேன்னு சொல்ல முடியாது பண்ண மாட்டேன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது உள்ளதை நம்ம வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸை எடுத்து சொல்லிவிட்டு அவங்கள அவங்களுடைய முடிவு என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும் மூணாவது வந்து இப்போல்லாம் வந்து நிறைய அட்வான்சஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு சர்ஜரி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சில எம்ஆர்ஐ சீக்வன்சஸ் எல்லாம் இருக்குது நேவிகேஷன்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கான சீக்வன்சஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுவோம் சில பேருக்கு ஃபிட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா வீடியோ இஜி அந்த இஜி பண்ணுவோம் ஃபிட்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஸோ பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் ஃபிட்ஸ் நிற்கலன்னா அர்த்தமே கிடையாது ஸோ அது எந்த இடத்துலேருந்து அது ஃபிட்ஸ் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சா சைமல்டேனியஸாக அதையுமே எடுத்து விடுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பல விதமான டெஸ்ட் பட் பேசிக்காக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெகுலர் பிளட் டெஸ்ட் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐன்னும் போது வந்து தலை மற்றும் ஸ்பைனல் கார்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ப்ளஸ் அந்தந்த லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த டெஸ்ட்டுகள் வந